স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক বিএনপির ডাকা সমাবেশ হরতালের দিন পুলিশ হত্যা সাংবাদিক নির্যাতন জ্বালাও প্রয়ের ভিডিও চিত্র দেখে স্তব্ধ ৪৫ দেশের কূটনীতিক এর মধ্যে রাত পোহালে শুরু হতে যাচ্ছে বিএনপির ডাকা তিন দিন ব্যাপী অবরোধ এবং আওয়ামী লীগের ধারাবাহিক কর্মসূচি শান্তি মিছিল কি হতে পারে সামনের দিনগুলোতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় সমাবেশ হরতাল অবরোধ এরপরে কি এসব নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের আছেন মোহাম্মদ শাহ আলম বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি আছেন আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আছেন কুদ্দুস আফরাত সাবেক সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তিনজনের সামনেই অভিন্ন যে প্রশ্নটি যেটি আমরা আজকে শিরোনামে করেছি সমাবেশ হরতাল অবরোধ এরপরে কি আমি প্রথমেই মোহাম্মদ শাহ আলম আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাচ্ছি সময় টিভি এই টক শোতে যারা দেখছেন যারা শুনছেন গোটা বাংলাদেশে তাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সময় টিভি ওকেও শুভেচ্ছা জানাই তাদের এই মানে প্রতিদিনের যে কর্মকাণ্ড তার জন্য এখন যে অবস্থা তার দেশে চলছে আমি সময় টিভিতে বেশ কয়েকবার আসলাম আমি বলে গিয়েছিলাম যে যে হত্যাকাণ্ড এইটা যে আঠাশে যে হট মানে হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডগুলো খুবই নির্মম পুলিশ একটাকে তো সাপের মতো পিটিয়ে মারা হয়েছে এটা কোনোভাবেই মানে মেনে নেওয়া যায় না তারপর বিভিন্ন জায়গায় যে আক্রমণগুলো হয়েছে এটা এগুলো কোনো মেনে নেওয়া যায় না এগুলো নিয়ে এখন ব্লেম গেম হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে ব্লেম গেম চলছে কিন্তু যেটি ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন রিপোর্টে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার জন্য একটা বিচার বিভাগে তদন্ত কমিটি হওয়া দরকার বিচার বিভাগে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে মানে ফ্যাটস অ্যান্ড ফাইন্ডসগুলো বের হওয়া দরকার এবং এটা জাতির জন্য দরকার এই আর এই যে মানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কথা কেন বলছেন মানে পুলিশ যে ভাষ্য দিচ্ছে বা যে বক্তব্য দিচ্ছে না সেটা আপনি আস্থা নিতে পারছেন না না সেটা নিতে পারছি না সেটা না পুলিশের ভার্সনকে যেটা দিচ্ছে সেটা নিতে না পারার কারণ বলছি না আমি কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বার্থে দেশের স্বার্থে এই এইগুলো একটা ফাইন সবগুলো বের করা দরকার কেননা এটা বিএনপির বাইরে আওয়ামী লীগের বাইরেও তো কনস্পেসির হাত আছে কনস্পেসির হাত আছে তো সেই নানা রকমের ঘটনা আমরা শুনছি জানছি বুঝছি আর একটা যেটা বল যেটা দেখেন একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি হলো তারপরে ধরেন তারা তো আর দুইটা দলকেই দায়ী করবে না যে কোনো একটা দিকে যাবে যেটাই হোক অন্য দলটা কি মানবে সেটা এটা না মানুক কিন্তু ফ্যাক্স অ্যান্ড ফাইন্ডসগুলো বের হোক এটা যেন জজবিয়ার মতো না হয় জজবিয়ার নাটক যেন না হয় এটা বাংলাদেশের স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং পিসফুল দেশটাকে পিসফুল করার জন্য এটা খুবই দরকার একটা জায়গায় তো আমাদের যেতে হবে বসতে তো হবে এই জায়গাটা ব্লেম গেন করে লাভ নাই এইটাতে এইটা তো আমরা মানে বহু মানে বত্রিশ বছর ধরে এই ব্লেম গেম দেখতেছি বারবার বারবার এসা সৈরাচারের পতনের পর কাহা তো কার এটাতে থাকা যায় এটা তো মানে জাতি জিম্মি হয়ে গেছে এই জায়গায় এখন সেইটাতে এখন যেটা বুঝতে বুঝছি যে ওইটা আরও বড় বলবো একটা জিনিস যেটা দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগকে বিশেষ করে আমেরিকান যে মুভ সেই মুভের মধ্যে দিয়ে যেটা আওয়ামী লীগকে আমেরিকান চালে না কিন্তু আমেরিকা কি বিএনপিকেও চায় এই প্রশ্নটা এখন আমেরিকা বিএনপিকে পাওয়ার আনতে চায় আওয়ামী লীগ না বিএনপি কে আনতে চাচ্ছে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেটাও এসে যাচ্ছে কি এসে যাচ্ছে 
আপনি যেভাবে স্পষ্টভাবে বলছেন যে আমেরিকানরা আওয়ামী লীগকে চায় না সেভাবে ভাবে স্পষ্টভাবে কি বলছেন যে আমেরিকানরা বিএনপিকে চায় না মানে যেটা পলিটিক্স যেটা দেখছি সেটার মধ্যে যেটা হলো আওয়ামী লীগকে চায় না বিএনপিকেও আনতে চায় কি না না কোনো থার্ড ফোর্স আনতে চায় কিন্তু ঘটনা তো ডি পলিটিক্যালাইজেশনে যে মানুষ এমনি পলিটিক্সের এই দুই দলের মক ফাইটের কারণে পলিটিক্সে বিরক্ত এখন ডি পলিটিক্সের মানে অর্থাৎ বি রাজনীতিকরণের জায়গায় দেশ আরও চলে যাচ্ছে মানুষ রাজনীতি থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে তাহলে এইটা কোন গ্রাউন্ড কাদের গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে এই জায়গায় কিছু লোক আছে এদের তো হাত পা বহু লম্বা কাদের আমেরিকানদের এটা আর্মিতে আছে বা সব জায়গায় আছে তারা কোথায় নাই তাহলে এই জায়গাটা তারা বিভিন্ন জায়গার সাথে মুভ করতেছে বসছে সুশীল সমাজদের সাথে বসছে বিভিন্ন জায়গায় তাহলে এখানে যদি ওই ফোর্স ওই ফোর্স আসার সম্ভাবনাটা আরও বেড়ে যাচ্ছে এবং আটাইশের ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা বেড়ে গেছে তাহলে বিএনপি বিএনপিকেও যে আনবে এবং সেটারও কোনো নিশ্চয়তা নাই তাহলে কি করা দরকার হ্যাঁ তাহলে যে আপনি বলছেন এটা সেটা হলো একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন অর্থাৎ দল নিরপেক্ষ সরকারের আওতায় নির্বাচন ছাড়া এই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হ্যাঁ সমাধানের দিকে হয়তো আমরা পরে যাচ্ছি তার মানে আপনি মানে আপনার বক্তব্যে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে আপনার বিরাজনীতিকরণের মাধ্যমে রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে তৃতীয় কোনো শক্তির মানে আয়োজন বা পদধ্বনি আপনি এটা দেখছি আমরা জি আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এইদিকে দেশটা যাচ্ছে এবং ওই ওইখানে তারা নিয়ে যাচ্ছে কারা মানে এক্সটার্নাল ফোর্স মূলত কেন রাজনীতি তো পিপলের হাতে নাই রাজনীতি আওয়ামী লীগের হাতে নাই রাজনীতি বিএনপির হাতে নাই আমি আগেও বলে গেছি রাজনীতি তো নাই এবং স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই সে লড়াইতে তো পিপলের হাতে রাজনীতি চলে আমরা বলতে পারতাম এখন যে আপনারা প্রতিনিয়ত বা বিভিন্ন টেলিভিশনগুলোর মধ্যে যে টক শো হচ্ছে সেগুলো তো এই এটা নিয়ে ব্যস্ত কেননা পিপলের হাতে রাজনীতি থাকলে এত প্রশ্নগুলো আপনারা এটা হিতে হবে না ওইটা হবে এটা হবে না এখানে কেন পড়লাম আমরা এই যে এই ব্লেম জ্ঞানে পলিটিক্সে কেন ঢুকলাম কেন ঢুকলাম তার কারণ আছে কজ আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট মৌসাল আপনাকে ধন্যবাদ আহমদ স্যার আপনার কাছে আসি যেটি হচ্ছে মানে এর পরে কি এই প্রশ্নের উত্তরে মানে মোহাম্মদ শাহ আলম যেটি বলছেন যে মোটামুটি যে এরপরে তৃতীয় শক্তি উনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ভাগ ভাই আমার শাহ আলম ভাই তো একটা কর্মী না একটা পার্টির প্রধান সিপিবি আমার তো মনে হচ্ছে বিএনপি আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের পরে তারা যখন নীরব বা পালিয়ে যাচ্ছে যে আমাদের বলছে পালাবার পথ পাবন ও তারাই পালিয়ে যাচ্ছে কোন পথে যাচ্ছে কে জানে তা আমার তো মনে হয় সিপিবি এখন মেইন অপোজিশন হওয়া উচিত বা সিপিবি কনফিউজড এবং তিনি যে কথা বলছেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত আচ্ছা ফৌজদারি অপরাধের বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয় নাকি আমি জানি না আমি খুন করেছি বা একটা খুনের মামলা আজ এটা ফৌজদারি অপরাধ এটা কি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে এই যে একজন পুলিশ কনস্টেবল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে যেভাবে পিটিএ দিবালুকে মেরেছে এটা তো ভিডিওতে আসছে টেলিভিশনে আসছে এটা পিকচার আসছে সবাই জানে দেশের সু সতেরো কোটি মানুষ দেখেছে এটা তারপর এখানে যদি শাহ আলম ভাই বলেন দেশের একটা পার্টির প্রধান হিসাবে এটারও বিচার বিভাগ তদন্ত করতে হবে এটা তো ফৌজদারি অপরাধ হাসপাতালে আক্রমণ চল্লিশ জন সাংবাদিককে ইনজুর্ড করা চারজন কুন হয়ে গেছে আপনার এই পুলিশ ইনজুর্ড হয়েছে কতজন সব কিছু মিলে যে বিষয়গুলো আসছে এটি ফৌজদারি অপরাধ আমার বলতে পড়ে এটা মধ্যে বিচার বিভাগ তদন্ত কথা নয় আর জজ মেন আটক হবে কেন এখানে কি সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কোথাও গ্যারেট মেরেছি বা বিএনপির মিটিংয়ে গিয়ে আমরা মঞ্চে গ্যারেট মেরেছি কি একুশে আগস্টে গ্যারেট নিক্ষেপ হয়েছিল এবং লিডার অফ অপোজিশনকে হত্যা করা নাস্কের প্রধানমন্ত্রীকে বাইশ জনকে খুন করা হয়েছিল পাঁচশো জনকে হত্যা করা হয়ে ইনজুর্ড করা হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপট আর এখানে ফৌজদারি অপরাধ আসবে কেন আমরা তো গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কিছু হয়নি আপনি পুলিশ এই যে আপনি বললেন যে একটা নারী কর্মীকে আপনার তারা অপমান করেছে নির্যাতন করেছে 
সেটাকে তারা পোস্ট করেছে তাদের কর্মী হিসাবে আমাদের একটা গাড়ি দিয়ে খাবার আসছিল কর্মীরা আসছিল সেই গাড়িতে আক্রমণ তারাই প্রথম করেছে এটা এটা অলরেডি মিনি সেরা বলেছে যে আওয়ামী লীগের একটা মিনি ট্রাকে করে কর্মীরা আসছিল সেটার মধ্যে আক্রমণ বিএনপি প্রথম করেছে এই তো তার ছুতরবাদ আমরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান কে তাকে দেখতে হবে এই ক্রাইমটাকে প্রথম ওপেন করেছে কে বিএনপি আমরা আগেই বলেছিলাম আমরা আগে জানতাম যে বিএনপি অ্যাট দি লাস্ট সন্ত্রাসের পথেই যাবে উগ্রবাদের পথেই যাবে ইটস কারণ এই পার্টি ইট সন্ত্রাসী পার্টি কেরালার আদালতই বলেছে কার তার চরিত্র বদলাবে না পরিষ্কার হবে না আর সালম্বা যেটা বললেন যে মক ফাইট বিটুইন টু পার্টি মক ফাইট হচ্ছে নীতিগত আদর্শগত আপনি কথাটা বলে যান কেন আমরা ফাইট করছি কী জন্য আমি কি জিন্নার রোটেশন থিওরিকে বাস্তবায়ন করার জন্য ফাইট করছি আমি ফাইট করছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যে আদর্শের জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে দু লক্ষ মাফুন তার সন্ডমকে হারিয়েছে আমি সেই নীতি সেই আদর্শ বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি ফাইট করছি আমি ফাইট করছি আমার মুক্তি আমার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আমার স্বাধীনতা যেন পাকিস্তানি ধারায় চলে না যায় আমরা ফাইট করছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাইট করছেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধার বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য রাধাকারের বাংলাদেশে যাতে আমরা ফিরে না যাই সেই ক্ষেত্রে সিপিবি কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ কোন ধারায় কোন জায়গায় থাকবে আমি জানি না যদিও একাত্তরে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাও ছিল কাজেই সিপিবির কাছ থেকে আমরা আশাও করেছিলাম অন্তত একটা স্টেটমেন্ট দিবে যে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে আমরা নিন্দা জানাই সিপিবি কি সেটা করেছে আমি যার মনে আমার দেখি না আমার চোখে পড়েনি কাজে আপনি যখন নীরব বসে থাকবেন আপনার কোনো বয়স থাকবে না তাহলে আপনার পলিটিক্যাল পার্টির কি কর্তব্য কী দায়িত্ব আপনার কি বিবেক নেই আপনি বিবেকের ভাষায় আপনার কথা বলবেন না বললাম আপনার আওয়ামী লীগের বিভক্ত বিদায় করবেন ইউ মাস্টার প্রতি আওয়ামী লীগ অপোজ বিএনপি আপনার বুর্জুয়া পার্টি আপনারা সম সমাজতন্ত্র করবেন অল রাইট এভরিথিং ইজ ওকে তারপর তো বিবেকের ভাষায় কথা বলবেন যে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে হত্যা কিভাবে করা হলো এই সন্তানকে হত্যা করেছে কারা তারা যারা একাত্তর অপশক্তি ছিল রাজাকার আলবদর তা হয়েছিল তারা তাদের সমর্থিত গোষ্ঠী আপনি দেখেন কি পিকচারটা গেছিল আপনার এখানে ওপেন করেছে স্ট্যান্ড বাই ছিল তাদের মিলিটেন্ট ফোর্স হচ্ছে যেটা জামাত জামাত থেকে আরামবাগে স্ট্যান্ড বাই ছিল স্ট্যান্ড বাই দাঁড়িয়েছিল এটা যখন বিএনপি নামে তখন জামাত নামে কয়েকদিনে কি হয়েছে সেটা আমরা মোটামুটি জানি যেই প্রশ্ন হলো এরপরে কি এরপরে কি এরপরে এরপরে নির্বাচন মানে তৃতীয় কোনো শক্তি অন্য কোনো তৃতীয় শক্তি হাও এই যে সংঘাত হচ্ছে এই সংঘাত হচ্ছে সংঘাত না সন্ত্রাস সন্ত্রাসকে আপনার সংঘাত আমি কি এই সমস্ত অবরোধ এই সংঘাত এগুলোর সাথে আমরা খুব বেশি পরিচিত বেগম জিয়া যে অবরোধ ডাক দিয়েছিলেন সে অবরোধ কিন্তু এখনো প্রত্যাহার করেননি এই অবরোধটাই তারা নবায়ন করেছেন মাত্র আমরা কি অবরোধের সাথে পরিচিত নই আমরা কি তেরো চোদ্দো পনেরো সালে সন্ত্রাস অবরোধের সাথে পরিচিত নই কাজে এগুলোর সাথে আমরা মোকাবেলা করি কিন্তু ওভারকাম করেছি ওভারকাম করি এই পর্যন্ত এসে আচ্ছা আবার যদি ওই প্রতি তারা যেতে চায় যে চলেই গিয়েছে কাজে এইগুলোকে ওভারকাম তো আমরা করবই আমরা কি সেখানে হ্যাড ডাউন করবো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি কি সেখানে মাথা নথা করবেন সারেন্ডার করবেন নিয়াজির মতো সে অবরোধের কাছে জঙ্গি তাদের কাছে নিশ্চয়ই নই আমরা অবরোধের কাছে যদি আমরা আপনারা এই এই রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং যদি সহিংসতা হয় সেটাকে আপনারা মোকাবেলা করবেন তারপরে আপনার নির্বাচন করবেন এই নির্বাচন তো এই তো এই আপনার সামনের মাসেই তো প্রথম সপ্তাহে অথবা সেকেন্ড উইকে আপনার শিশুডুল কৃষ্ণ হয়ে যাবে নির্বাচন আমাদের লক্ষ্য আমরা ডেমোক্রেসি আমাদের লক্ষ্য ডেমোক্রেসি ট্রেন থেমে থাকবে না সংবিধানের ট্রেন যদি থেমে যায় গণতন্ত্রের ট্রেন যদি থেমে যায় আমার দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব হচ্ছে ডেমোক্রেসি সংবিধান পৃথিবী সব দেশে যেভাবে হয় সেভাবে হবে যে আমাদের ভাই আপনাকে ধন্যবাদ কুদুস আফরাদ ভাই আপনার কাছে আসি মানে প্রশ্ন তো একটাই সেটি হচ্ছে যে মানে দুইটা মত আসছে একটা হচ্ছে তৃতীয় শক্তি দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ যথেষ্ট কনফিডেন্ট যে ওনারা এই ধরনের পরিস্থিতি চোদ্দোর চোদ্দোর আগে তো বড়োভাবেই ওনারা মোকাবেলা করছেন এবং ওনারা আশা করছে যে সামনে এটা মোকাবেলা করতে পারবেন এবং সেই জায়গা থেকে আওয়ামী লীগের সামনে তো এর বিকল্প আর কিছু পথ নাই কারণ সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সো তাদের সামনে কিন্তু আর কোনো বিকল্প পথ নেই বিকল্প একটাই আছে এখনও সেটা হচ্ছে যে এই পর্যায়ের রাজনৈতিক যে হানাহানিটা যে তুঙ্গি অবস্থা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এটা কিন্তু 
বিএনপি নিজেরাই বুমেরাং হয়ে পিছনে পড়ে গেছে আওয়ামী লীগ এখনও আছে তাদেরকে টেনে দিলে তাদেরকে তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতার ব্যবস্থা করো সমঝোতা বলতে চাই আমি ডায়লগ এই এখন ডায়লগটা আমি বারবারই বলছি যে বিষয় থাকবে ভালো নির্বাচন এইখানে কোন সরকার কিভাবে কোন রকম হবে সেটা আলোচনা করলেই হয় আর আমাদের শাহ আলম ভাই যেটা বলছেন দেখেন আমি যদি শাহ আলম ভাই কথা বলার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আঠাশে অক্টোবরের যেই ঘটনাগুলো ঘটনাগুলোর নেপথ্যে তাদের কি প্ল্যান কি ইয়ে ছিল অর্থাৎ গুলাটে করা এটাকে রঙিন করার এই রঙিনটা যদি করতে পারত তাহলে কিন্তু এখানে থার্ড ফোর্স আসার একটা মানে সম্ভাবনা আরও ক্রিয়েশন হয়তো হতো কিন্তু দুর্ভাগ্য হোক সৌভাগ্য হোক যেটি যেভাবে আমি দেখি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পুলিশের একজন ছোট অর্থাৎ এর নিচে আর কোনো প্রশ্ন আমি বলি তৃতীয় শক্তি কিভাবে আসবে বাংলাদেশে যখন তৃতীয় শক্তি আগে এসেছে তখন কিন্তু সাংবিধানিকভাবে এরকম কোনো ইয়ে ছিল না যে অনির্বাচিতভাবে কেউ ক্ষমতায় আসলে তাকে হচ্ছে বিচারের সম্মুখীন বিচারের সম্মুখীন সেটা আগে ছিল সেটা এখন তো এটা আসছে এইটা থাকার পরেও কিভাবে তৃতীয় শক্তি আসবে না আমি তৃতীয় শক্তি বলছি না তৃতীয় শক্তি এখানে নানান কায়দা আছে আমরা যেরকম আইন করি আইনকে আবার আইনকে আবার কাটানোরও কায়দা আছে এখন উনি যে তৃতীয় শক্তি বলতে যেটা উনি কি মিন করছেন আমি জানি না কোন দিকে মিন করছেন কিন্তু এটা সত্য বাংলাদেশের এ পর্যন্ত তো তৃতীয় শক্তি দ্বিতীয় শক্তি প্রথম শক্তি সবই দেখা হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের তো তৃতীয় শক্তি বাংলাদেশের জন্য কোনো উপকারে কিছুই করেনি কখনো কখনোই নেই কারণ রাজনীতিবিদদের একটা কমিটমেন্ট থাকে আর দেশ পরিচালনাটা একটা রাজনৈতিক কমিটমেন্ট এটা বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক জাতীয় পার্টি হোক যখন কোনো রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে তখন হচ্ছে তার সর্বশ্রেণী প্রাসানী বেছে একটা শেয়ারিং আছে আর এই যে আমার মতো টাইস সুইট পরে আসা লোকজন তাদের কিন্তু কোনো শেয়ারিং নাই তারা খুব নিরপেক্ষ নির্বেজাল সৎ ভালো কথা বলতে পারে অ্যাপ্লাইড করার তাদের কোনো ক্ষমতা নাই এটা প্রমাণিত এবং এই জায়গায় আমি যেটা বলছি তারপরেও বিএনপির কিন্তু উদ্দেশ্য ভোট না বিএনপির উদ্দেশ্য অন্য যে কেউ ক্ষমতায় আসুক অন্য যে কেউ এবং তারা এটাও মনে করে এটাও মনে করে আওয়ামী লীগে আরেকজন ক্ষমতা নিক আমি আরও ক্লিয়ার করি তাদের 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 কাছে একটা ব্যক্তি হয়ে গেছে প্রধান টার্গেট এবং এই 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 ব্যক্তি কিন্তু গত পনেরো বছর বাংলাদেশকে যদি বলতে হয় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে নিছে এবং উনি যদি টার্গেট হয় তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে বিএনপির ভুল রাজনীতি এবং সেই তৃতীয় শক্তি আসার জন্য আপনি যেটা বলেন যে কনস্টিটিউশন এখন ব্যারিকেড আছে ব্যারিকেডের নানান উপায় আছে এবং সেই উপায়ের জন্য নানানভাবে চেষ্টা হচ্ছে সর্বদলীয় এই দলীয় ওইভাবে এইসব চেষ্টা কিন্তু আছে নাই তা না পারাও যায় কনস্টিটিউশনালিও আবার পারা যায় না সর্বদলীয় যদি হয় এবং রাজনীতির ভেতর থেকে যদি হয় তাহলে সেটাকে কি আমরা তৃতীয় শক্তি বলবো আপনি যদি অনির্বাচিত হয়ে যায় তাহলে সেই তৃতীয় শক্তি আমরা তো নির্বাচিত শক্তির হাতে নির্বাচিত ব্যক্তি এবং শক্তির হাতে যে কোনো সময় দেশ এক সেকেন্ডের জন্য এর বাইরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই কিন্তু যে চেষ্টাটা আছে সেই চেষ্টাটা হচ্ছে অনির্বাচিত তৃতীয় শক্তি বলতে আমাদের একটা মহলকে বুঝতে হবে না একটা অনির্বাচিত শক্তি এখানে এখন আমাদের এখানে কিছু বাইরের দেশ কিছু প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে নানানভাবে ওই প্রেস আজকেও প্রেসক্রিপশন জারি করছে মানে আঠাশ তারিখের এই ঘটনা নিয়ে আজকের যে প্রেসক্রিপশন এই প্রেসক্রিপশন দেখবেন যে এদিকেও না ওইদিকেও না এদিকেও না এটাই কিন্তু এটাই কিন্তু একটা গুমট আবহাওয়া অর্থাৎ ঝড় আসার আগে যে গুমট পরিস্থিতি থাকে তারা এখনও চেষ্টা করছে আবার তারা এমনও হতে পারে যে লাস্টে তারাই আত্মসমর্পণ করবে এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের বোল্ডনেসের উপরে আওয়ামী লীগ এখন কি করবে তবে আমরা যদি বাইরের থেকে যারা পর্যবেক্ষণ করি তারা দেখি আওয়ামী লীগের ইউনিটি এখনও কিন্তু অনেক শক্ত এটা সাধারণত ক্ষমতা সিন্ধির মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দলের একটা বিভাজন থাকে এই জায়গাটায় সেটা নেয় একবারই নেই আওয়ামী লীগে কোনো বিভাজন নাই এই বিভাজনটা মানে অন্যান্য সময় যে জায়গাটা তারা নক করতে পারে এই নক করার শক্তিটা এখন এখন পর্যন্ত হয় নাই এখন চেষ্টা করা হচ্ছে এই জায়গায় কোনো নক করা যায় কি না ওইটাই বললাম ওইটাই বললাম যে তৃতীয় শক্তি আসার অনেক ফায়দা ওয়ে আছে কিন্তু এই জায়গাটাকেই নক করা হচ্ছে এখন কিভাবে হবে কি হবে সেটা বলতে পারি না তবে আমাদের একটু আগে আহমেদ হোসেন বাজে এটা বলছে আওয়ামী লীগ কিন্তু 
নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে যেমন সত্য নির্বাচন কমিশন কতটা এগোচ্ছে এখানে আবার প্রশ্ন আছে আজকেও নির্বাচন কমিশন যখন তার আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং মানে আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীদের সাথে প্রধানদের সাথে মিটিং করছে মিটিং করে বলছে যে জটিলতা নাই একবার এটা উড়িয়ে দেয় মানে কিছুটা জটিলতা আছে সামনে তো এটা পরিস্থিতি নির্ভর করবে তারা এটাও বলছে যে দ্বিতীয় সপ্তাহের পরেই তারা বা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই শিডিউল জারি করবে এখন এই দ্বিতীয় এই দ্বিতীয় সপ্তাহটাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল আমি মনে করি আমাদের যে পরিস্থিতি আঠাশ তারিখ ক্রিয়েট হয়েছে এর পরে কোনো পরিস্থিতি ক্রিয়েট যদি এইভাবে এইভাবে মীমাংস হয়ে যেতে পারে সেটা বাতাস আওয়ামী লীগের অনুকূলে থাকবে আর যদি কোনো ভুল করে আওয়ামী লীগ তাহলে বাতাস কিন্তু ভাই আপনাকে ধন্যবাদ মানে তার মানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে সিচুয়েশন দুইটা দাঁড়াইতে পারে একটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ তার কনফিডেন্সের মাধ্যমে একটা জায়গায় যাবে এবং তারা ওনারা হচ্ছে একটা নির্বাচন করবেন এবং ওনারা অঙ্গীকার করেছেন যেটা গ্রহণযোগ্য এবং হচ্ছে স্বচ্ছ হবে আরেকটা সিচুয়েশন হচ্ছে যে মানে রাজনৈতিক সহিংসতা এমন একটা জায়গায় গেল যেখানে হচ্ছে তৃতীয় শক্তি সেখানে ঢুকে পড়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় এখন আহমেদ হোসেন ভাই বলে বলছেন যে সিপিবি অর্থাৎ আপনারা মানে কনফিউজ বিভিন্ন বিষয়ে এরকম যদি দুইটা অপশন থাকে সিপিবি এবং আপনারা যারা সম্ভাবনা আছেন তারা আসলে কোনটাকে বেছে নেবেন আমরা যেটা মানে মনে করি যে জনগণ দেশটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে এবং এই দেশটা আমরা মানে এই পাকিস্তানি আমলা শাসনকে ব্রেক করে বাংলাদেশটা করছে গণতন্ত্রের লাইনে মানুষের হাতে ক্ষমতায় থাক এখন মানুষের হাতে ক্ষমতা নাই গণতন্ত্রের কথা বলছেন গণতন্ত্র 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 নির্বাসনে দু হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার নির্বাচনে সেটা হয়ে গেছে এবং সেটা আওয়ামী লীগের কাছে মানুষ আশা করে নাই কেননা আওয়ামী লীগে দীর্ঘ পাকিস্তান আমলে ডেমোক্রেসি এবং অটোনমির জন্য লড়াই করছে এইটি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী লীগ হয়েছে বিএনপি তো জন্মটা হলো অবৈধ যে বিএনপির জন্মটা তো অবৈধভাবে হয়েছে এটা ইয়াতে হয় নাই ফ্রম নট স্টেট এটি স্টেট থেকে হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ এই যে প্র্যাকটিসটা করলো গত পনেরো বছর বিশেষ করে সেটা দলটাকেও ক্রিপল করে দিছে দল ক্রিপল করে দিছে মানে পুলিশ যদি না থাকে বা বিদেশি শক্তি বা এই যেটা বলছেন মানে রাশা চীন ভারত এরা যদি উদ্রোহ করে পুলিশ ওরা তো বিশেষ করে আমলারা তাদের ছেলেরা তো সব ওইখানে অ্যাম্বার করতে যেটা দিচ্ছে ওরা তো এইগুলো যদি আবার মানে আরও সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যে অবরোধ দিছে ক্লেশ হইল মানুষ মারা যাচ্ছে আমি এখানে বলে গেছি এরা কোনো শহীদ হবে না এই যে আওয়ামী লীগের হোক আর বিএনপির হোক আমাদের পুলিশ বাইরা এই যে এরা তো ওই মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার মানুষ এদের এই গেমে এরা মারা যাচ্ছে তাইলে এখানে এই যে খেলা যেটা বলতে সেটা শেষ হয় নাই শুরু হয়েছে এরা অবরোধ দিচ্ছে তো এই জায়গাটাতে যেটা হচ্ছে কেননা পিপল থেকে আইসোলেশন আপনি বল মানে বর্তমান সরকার চরমভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন চরমভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন যদি বিচ্ছিন্ন না হয় তাহলে একটা দল নিরপেক্ষ সরকারের আওতায় নির্বাচনকে ফেস করছেন না কেন আচ্ছা এটা শেষ করি বুঝছি ওইটা কেন করছেন না আমার প্রশ্ন এগুলো আমাদের কিন্তু আমরা কোনো এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল ফোর্স ক্ষমতায় আসুক চাই না আমরা এই তৃতীয় শক্তি ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তৃতীয় শক্তি যেটা আসবে সেটা হলো ওরা যেটা চাচ্ছে ইন্দো প্যাসিফিক লাইনে যেটা আমেরিকান যে ব্লু প্রিন্ট তারা একটা একটা নপংসুক গভর্নমেন্ট এখানে বসাইতে চায় সুশীল হোক অমুক হোক সমুখ হোক যারা ষড়যন্ত্র এই যে ষড়যন্ত্রের জায়গাটা যে পাকাপোক্ত হইল এটার জন্য দায়ী কে এটার জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ বিএনপি বৌদ্ধ পার্টি নট অনলি আওয়ামী লীগ এটা আওয়ামী লীগ বিএনপি বৌদ্ধ আপনারা দায় নেবেন না আচ্ছা কেন দায় নেব আমরা কেন দায় নেব কথা শুনে না না আমরা রাজনৈতিক শক্তি হয়েছে আমরা দায় নেব তাহলে এই জায়গাটা চলে গেছে সেই জন্যই বলতেছি এখানে এই আলু পোড়াতে ওই যে গর্ভরাতে আলু পোড়া জায়গাটা বাড়ছে এবং সামনে আরও বাড়বে এই জায়গাটা এখানে মানে ড্রেক করিয়া ওই ফোর্স যারা এটা চায় বিশেষ করে আমেরিকা এরা ওই জায়গাটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে কেননা এই যে মানে হত্যাকাণ্ডগুলো যেগুলো হইল বা ঘটনা যেটা হলো সেখানে 
যে প্রথমে তো যে কাঁকড়াইল মসজিদের এখানে যেটা হলো গাজীপুরে বাস আসার পথে তো ওইখানে কাঁকড়াইলের তো ওরা কোন দিকে যাবে ওই দিকেই তো আওয়ামী লীগের ইয়াতে যাবে তাহলে এখানে যে আক্রমণটা হলো এখান থেকে তো মুখ পড়তে করতে আসলো আমরা দুজন মানে পুলিশ কর্মচারীর এ কথা শুনছিলাম ওয়াকে টোকেতে সেটা হলো যে এখন তো যেটা হচ্ছে সেই মানে কি ওই সাউন্ড গ্রেনেড পাঠাও মুখ পাঠাও পুলিশ ওইভাবে প্রস্তুত ছিল না হ্যাঁ আবার ওদেরকেও দেখলাম কাদের এই মুভের পরে মানে চারিদিকে আক্রমণটা ছড়িয়ে গেছে আর এই দিকে যে বললেন যে হ্যাঁ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করব আপনি জামাদের সাথে অম্ল মধুর খেলা খেলতে খেলছেন কীভাবে অম্ল মধুর ওই যেখানে জামার সমাবেশ করলো এবং পুলিশের সাথে পুলিশের বক্সে মিটিং করছে মিটিং করে তারা মিটিং ইয়া করছে নামাই দিয়ে দেবেন না যে এটা এই মানে এই দলটা তা নিবন্ধিত দল না ওই দলটাকে এখনো বেআইনিও করেন নাই আপনি হেফাজতের সাথে খেলছেন আপনি এদের সাথে তাই দেশটা তো মানে সামাজিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা শক্তির হাতে চলে গেছে পাওয়ারে মানে যেটা আছে আমাদের দেশে আওয়ামী লীগ বিএনপি বলবো না বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর পাওয়ারে তো লুটারেরা দ্যাট নট ডেমোক্রেটিক ফোর্স আচ্ছা তো ওদের মানে সাথে সাথে গণতন্ত্র সাংঘর্ষিক একদম সাংঘর্ষিক তো এখানে ওদের শক্তি বেশি তাদের মানে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে মানে একই রকম দেখেন নাকি একটু আলাদা দেখেন না ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগ বিএনপি তফাত আছে জি শ্রেণীগতভাবে আর তফাত নাই বঙ্গবন্ধুর জায়গা থেকে সরিয়ে গেছে এখানে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে আমরা ওয়েলকাম করি মানে ঐতিহ্য আচ্ছা আপনি বলবেন মানে ঐতিহ্যগতভাবে যে দলটাকে আপনি একটু এগিয়ে রাখছেন একটু সমী হোক মানে একটু প্রশংসাও করছেন সেই ঠিক আছে সেই দলটা গত পনেরো বছর ধরে ক্ষমতায় এবং আরেকটা দলকে আপনি মোটামুটিভাবে আদর্শিক জায়গা থেকে মোটামুটি রিজেক্টই করেন মানে বিএনপিকে না সেই জায়গাতে মানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা বাম দলগুলা যে একটা সাম্প্রদায়িক কিংবা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের কমিটমেন্ট নিয়ে যাদের প্রশ্ন আছে তাদের বিকল্প কেন হয়ে উঠতে পারলো না সেইটা কি একটা প্রশ্ন না মানে তারাতে হইতে পারতেন এই যে হইতো মানে এটা এটা একটা বিগ প্রশ্ন এইটা না এখানে মানে মামদের মধ্যে সুবিধা বাদ আছে কেউ এখন মানে আমার এই যে মেনন ভাইরা চলে গেলেন ইনু চলে গেলেন এগারো দল ভাইগা তো এখানে চলে গেলেন বামরা আর মার্জিনালাইজ হয়েছে বিভিন্ন বামদের সুবিধা বাদ মানে কৌশলগত বলতো আসেই এটা অস্বীকার করি না আমরা আবার ইন্টারন্যাশনাল সিচুয়েশন সিচুয়েশন মিলে এটা হয়েছে কিন্তু ওই যে বললেন আওয়ামী লীগ তো তার মানে মূল জায়গা থেকে ডিপারচার হয়ে গেছে ডিপারচার বঙ্গবন্ধুর কথা বললাম দাদুদ্দিনের কথা বললাম মুক্তিযুদ্ধের ধারা বললাম এবং আমাদের ইয়ে বল আগে বললেন যে ওখানে থাকা এখন সম্ভব কি না আচ্ছা তো এটা বললেন তো এইটা তো না এখন বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্তের বিচার ওয়েলকাম যুদ্ধবাদীর বিচার করছেন ওয়েলকাম বাট হোয় নট জামাত একদম যুদ্ধ যে জামাত কনসেপচুয়ালি যে যে জামাত একটা মানে ক্রিমিনাল পার্টি যুদ্ধবাদী পার্টি যুদ্ধবাদীর বিচার করলেন এটাকে নিষিদ্ধ করলেন না তাদের সাথে কি অম্ল মধুর খেলা মানে খেলা করছেন এটা তো নট গুড এই জায়গাটা ঝেবাজদের সাথে যেটা করলেন এটা তো গুড না তাহলে এখানে তো এই যে আওয়ামী লীগের এই জায়গায় ডিপারচার হয়ে গেছে এখানে তো এখানে থাকার জায়গা নাই এই জায়গায় তো এই জায়গাটাতে এটি বলছে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে মানে ডেমোক্রেসির প্র্যাকটিসটা না খুঁড়িয়া এই যে ষড়যন্ত্রকারীদের এই যে অস্থির হয়ে গেছে নেতা নেত্রী সবাই তো অস্থির হয়ে গেছে সেলফি অমুক সমুক এগুলো কেন এটা এই জায়গা কেন অস্থির এটা তো অস্থির হওয়ার দরকার ছিল না যদি আমলা নির্মাণ না হইতো তারপর যদি ব্যবসায়ী নির্মাণ না হইতো এও ক্যাডার যেগুলো আমি বললাম যে লুপানাইজ ক্যাডার নট পলিটিক্যাল ক্যাডার এই এটার উপর নির্মাণ না হইতো আইনের শাসন যদি দেশে থাকতো দলীকরণ যদি সর্বত্র না হইতো ডেমোক্রেসিটা যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিত হ্যাঁ তাহলে এই জায়গাতেও তো যাওয়া দরকার ছিল এখানে তাইলে এই গেমটা যেটা হচ্ছে তৃতীয় শক্তি যেই কথা বলছি হ্যাঁ অ্যালার্ম করছি বারবার এই জায়গাটা তো রেসকম নিতে পারতো না আজকে যে এরা যে বাইরে তো বলছেন কোনো সম্ভাবনা নাই আচ্ছা সম্ভাবনা নাই ওনারা ঠেকাবেন ভালো হ্যাঁ সম্ভাবনা নাই কিন্তু এইটা এই যে তৃতীয় শক্তি আসতে পারবে না আইনগত বেশি বঙ্গবন্ধুকে শেষ করে দিল ক্ষমতা থেকে মেরে দিল শেষ করে দিল তাহলে আমাদের কথা হলো যে এখানে সংলাপটা শুরু করা দরকার সংলাপটা হওয়া দরকার 
সংলাপটা হইলে ওই যে তৃতীয় শক্তির যেটা মুভ হ্যাঁ সেটাও একটু বড় ইয়া হবে কি কার সাথে সংলাপ হবে সেটা তো কুদ্দুস আফরাত ভাই বলছেন যে যার সাথে সংলাপের কথা বলছেন ওনারা তিনি শুধু চাই চাইছেন ওইটার আগে চাইছেন না আগে চাইছেন যেটা বলতেছে ওইটার বিষয় না আগে চাওয়ার বিষয় না সংলাপটা শুরু হওয়া দরকার জি সংলাপটা শুরু হওয়া দরকার তাহলে একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট হবে ওই তৃতীয় শক্তির যে মুভ টুভ যেগুলো আছে সরঞ্জন্দের জায়গাটা কিছুটা ব্লক করতে পারবেন কিছুটা ব্লক করতে পারবেন আর সামনে তো এই যে তিন দিনে এখানে যে আরও নিহত হবে না আরও গাড়ি জ্বলবে না আরও সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে না তার তো কোনো কারণ নাই এই জায়গাটা যেতে হবে কিন্তু ডেমোক্রেসি আপনার এক্সট্রা কনস্টিটিউশন ফোর্স বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসুক আমরা চাই না যে এইটা কোনোভাবেই জি আপনি এর মধ্যে বলেছেন মহাশয় আলম আপনাকে ধন্যবাদ অনেকগুলো প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ এসেছে এর ভিতরে মানে একটা যেটা মানে কয়েকবারই বলেছেন যে আপনারা জামাতের সাথে অম্ল মধুর সম্পর্ক মানে খেলা খেলছেন এর পাশাপাশি হচ্ছে যা হচ্ছে এর এই সিচুয়েশনটা আসলে আপনাদের দায় মানে বড় একটা দায় হচ্ছে আপনাদের মানে সেই দায় আপনারা কিভাবে সারম ভাই সিপিবির প্রেসিডেন্ট হিসাবে কথা বলেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন মনি সিংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি নাই কমরেড ফরহাতের কমিউনিস্ট পার্টি মরে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে মিকাল গর্বা সাহেবের কমিউনিস্ট পার্টি তিনি আওয়ামী লীগকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন পার্টি মনে করছেন এত আন্ডার এস্টিমেট করছেন তখন এটা মনে হয় মিকাল মিকাল গর্বা সাহেবের কণ্ঠস্বর উনি তো চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যদি আমি যদি নিজেকে জনসম্পৃক্ত মনে করেন তাহলে যেন নির্দলীয় একটা সরকারের অধীনে নির্দলীয় কথা বলা ওই তো অর্থই তো হচ্ছে বিএনপির সুরে কথা বলা আওয়ামী লীগ জনগণ দিয়ে বিচ্ছিন্ন এই কথা বলা অর্থই তো হচ্ছে বিএনপিকে সাপোর্ট দেওয়া বিভিন্ন বিএনপিও যেহেতু বলে এই জন্য ওনারা বলতে পারবেন না 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 যদি সেটা যদি ওনারা ওনারা যেটা মনে করেন যেটা মনে করেন বিএনপির কণ্ঠ আর সিপিবির কণ্ঠ যদি একই রকম হয়ে যায় তা তো দরেই নিবে মানুষ যে সিপিবি মরে গেছে সিপিবির দেহটা পড়ে আছে সিপিবি সে আত্মায় গড়ে ওঠা না যে সিপিবি বঙ্গবন্ধু সাথে ছিল বাকশাল করেছিল মনিদা বাকশালের মেম্বার ছিলেন বাকশাল করেছিলাম একসাথে চলেছিলাম সেই সিপিবি প্রেম ছিল ভালোবাসা ছিল সব গুড়িয়ে গেছে সিপিবি তো বলছে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু সে আওয়ামী লীগ না না বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ তো আছে হয় নট এখন কি প্রেক্ষাপট দুনিয়ার উনি বলছেন যে ওনার বাকশাল যখন করেছেন বঙ্গবন্ধু তখন পৃথিবীতে স্থায়ী যুদ্ধ ছিল তখন দুইটা ব্লক ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবির পুঁজিবাদী শিবির সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কথা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ছিল তখন প্রেসিডেন্ট ইন দি ওয়ার অফ লিবারেশন ওয়ার আমরা গ্রেটফুল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ছিল তেরোই ডিসেম্বর যখন আপনার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনল ভুট্টু গিয়ে আপনার ওয়ার বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান তো সেদিন যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন বেটো না দিত তাহলে ষোলোই ডিসেম্বর আসতো না আপনাকেও জানা উচিত এই তত্ত্ব আপনার আপনি নাও জানতে পারেন এটা হিস্ট্রিক্যাল তত্ত্ব হিস্ট্রিক্যাল তত্ত্ব এটা এটা আজকে যেটা জানে না কাজে সেই সিপিবি আজকে নেই সেই সিপিবি মরে গেছে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে ডাইভার্সন হয়ে গেছে আপনার সিপি সিপিসি কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না তার রাজনীতি হচ্ছে কমিউনিজম পার্টি সিস্টেম কমিউনিস্ট বাট অর্থনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি না দুনিয়ার রাজনীতি চেঞ্জ আগের কমিউনিজম মার্কসবাদ লেনিনবাদের রাজনীতি এখন নেই শ্রমিক রাজনীতি নেই কাজেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ইতিহাসের সাথে তাল মিলিয়ে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না বিদায় কমিউনিস্ট পার্টি সেইভাবে বিকশিত হতে পারছে না ইট ইজ অল রাইট আপনি সংলাপ করবেন কার সাথে করবেন কে নিগোসিয়েট করাবে আপনি তার দায়িত্ব নেন সিভিবি বাংলাদেশের দায়িত্ব নেয় কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সংলাপ কীভাবে উনি করাবেন মিডিয়েটার হন কীভাবে হবেন কার সাথে মিডিয়েটার করবেন আমার ওই ওদের সাথে যারা বঙ্গবন্ধুরে খুন করেছে তাদের সাথে যে রাজাকার একাত্তরে আমার মুক্তিযুদ্ধের অবস্থ তাদের সাথে এই সংলাপে যাব তাদের সাথে যারা গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আমার প্রাইম মিনিস্টার আজকে প্রাইম মিনিস্টারকে হত্যার চেষ্টা করে তাদের সাথেই বসতে যাব হয় সংবিধানে পরিষ্কার লেখা আছে আপনি নির্বাচন কীভাবে করবেন আর প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হবে শান্তিপূর্ণ হবে আসেন পার্টিসিপেটের নির্বাচন নো প্রবলেম ইলেকশান তো সুষ্ঠু হবে আপনি যদি বিএনপির মতো চোদ্দ সাল আঠেরো সাল একই সুরে কথা বলেন বিএনপি আঠেরো সাল গল্প বানিয়ে বানিয়েছে চোদ্দ সালকে বানিয়েছে একই বয়স যদি আপনার হয়ে যায় তখন তো আমি 
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সেগুলো আমরা কখনো যখন ছাত্র জীবনের ছাত্র রাজনীতি করতাম বিশ্বাসী করতাম আমরা স্লোখান দিতাম মুজিব হত্যার পরিণাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম আইনি প্রক্রিয়া বিচার হবে বিশ্বাস করতাম না নাইনটি সিক্সে যখন পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আসলেন আমাদের আমি নিজে আমার এলাকায় গিয়েছিলেন জ্বর হয়েছিল মঞ্চে বসা আমি এখানে গিয়ে বসে পাশেই বসেছি আবার আপনি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে করা যায় না সে তো আমাদের এটা সময় লাগে না দু তিন মাসের মধ্যে হয়ে যাবে কোনো আমি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করবো না আমি প্রচলিত আইনে করবো না করলে ইন্টারন্যাশনালি গ্রহণযোগ্য হবে না যে কারণে কিন্তু শেষ করতে পারেননি দু হাজার একে যখন পাওয়ার আবার বিএনপি চলে আসলো আবার হ্যাং হয়ে গেল এবং এবার কথায় শেষ শেষ করতে পেরেছে যুদ্ধ অপরাধের বিচার এটা কি ভেবেছে কেউ আশা করেছে এটা আমরা আমাদের আমরাই করেছি এবং তার এখন এ নাই নিবন্ধন নাই বাতিল হয়ে গেছে সাইজ হয়ে গেছে না এখন তো কমিউনিস্ট পার্টি এখন তো আমার সাথে আসতে পারে আমার সাথে অ্যালায়েন্স আসতে পারে আসলে তো আমার শক্তি বাড়ে তাহলে তো আমরা ডিক্লেয়ার দিয়ে দিব কমিউনিস্ট পার্টি তো আসতে জামাত ব্যাঙ্ক কি সে কমিউনিস্ট পার্টি এখানেও নাই ওখানেও নাই নিজেও দাঁড়াতে পারছে না আমরা কোন দিকে যাব এখন কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি পছন্দ করি কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি পছন্দ করি পাকিস্তানি বাংলাদেশ যে আবার ওই তৃতীয় শক্তি চলে আসবে এখন শেখ হাসিনা শুধু নট এ প্রেসিডেন্ট অফ আওয়ামী লীগ নট এ লিডার অফ আওয়ামী লীগ হি ইজ এ লিডার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্যারালেল কোনো নেতৃত্ব নেই কোনো নেতা নেই অনলি হিজ এ লিডার অফ বাংলাদেশ জি আমাদের আপনার ধন্যবাদ একদমই মিনিট খানেকের মতো আপনি আমি আপনি কিছু যোগ করতে চান জি আচ্ছা যে সিবিবি সম্পর্কে যিনি যত কথাই বললেন খারাপ বললেন কিছু হ্যাঁ সিবিবি সম্পর্কে আমরা আমাদের জায়গা থেকে সরি নেই পলিটিক্যালি আমরা আমাদের জায়গা থেকে আসি না সারা বছর সরি আসছে না আমরা কোনো পলিটিক্যাল জায়গা থেকে সরি নেই একদম না আমরা বিএনপি সরিও কথা বলছি না আমরা জনগণের সুরে কথা বলছি জনগণের পিপল পারসেপশন হলো জনগণ মনে করে আওয়ামী লীগ বিএনপির বিষয় না এই যে আমি তিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে লড়াইটা আমরা করলাম গোটা ডিআর আমলে মানুষ ভোট দিতে পারে নাই এরশাদের আমলে মানুষ ভোট দিতে পারে নাই সেই জন্যই মানুষ ডুফে নিয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওই স্লোগান সেই জন্যই নিয়েছিল যে তারা আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো এখনও মানুষ যেটা মনে করতেছে নট বিএনপি আওয়ামী লীগ যে তারা দল নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া ভোট দিতে পারবে না তাহলে এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির প্রশ্ন না আপনার আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলে আমি কালকেই বলে গেছি যে আমরা বিএনপির পক্ষে আর বিএনপি সমালোচনা করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নবিদ্ধ করছে তারেক জিয়া জি বা বিএনপি এরাই তো এগুলো তো প্রশ্নবিদ্ধ করছে কিন্তু আওয়ামী লীগ ওইটার বেসিসে নির্বাচন করে ওই যে ছিয়ানব্বই এর ফেব্রুয়ারিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফলস পার্লামেন্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ হয়েছে সেখানে সেখানে ছিয়ানব্বই আমি বলি গ্যাপ নাই আচ্ছা এখন আপনি মানে সিবিবির প্রতি অনুকম্পার দরকার নাই দেশ দুই ভাগ হয়ে গেছে মানে ফাইভ এন্ড মানে নাইনটি ফাইভ এ সেই জন্যই আপনার বঙ্গবন্ধু জায়গায় নেই বঙ্গবন্ধু বলছিল পৃথিবীর দুই ভাগ হয়ে এই জায়গায় এই যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো পিপল পারসেপশনটাকে ধরে আগান আর এখানে যদি জেদা জেদি করেন তাহলে থার্ড ফোর্স এর যে কথা বলছি ষড়যন্ত্রকারী শক্তি এন্টি পিপল মানে ফোর্স 
আদার আরো এনটি পিপল এটা হবে এটা কোনো জনগণের শক্তি হবে না তাহলে তো আপনারা ওয়েলকাম হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো আপনারা ওয়েলকাম হয়ে যাচ্ছে ওয়েলকাম করছে না এনটি এনটি পিপল ফোর্স এনটি ফোর্স এনটি পিপল ফোর্স কথা শুনেন ওইটা এনটি পিপল ফোর্স সেটা গ্রাউন্ড আপনারা তৈরি করতেছেন না আমরা বলে না আমরা আমরা চাচ্ছি বক্তব্য ওয়েলকাম হয়ে গেল বক্তব্য বক্তব্য না এখন যে এই যে সামনের 15 দিন ধরেন 16 দিন এই সময়টা খুবই জটিল আমি মনে করি এখনো মনে করি এবং দেশবাসীও চা কিছু অফার गवर्नमेंटের তরফ থেকে আসুক ভোটার একটা অফার একটা অফার আসুক অফার আসুক যে এই এই বিন পিরিয়ড বড় অংশ কিন্তু মুখি আছে বলা যায় না আমি আমার যদি এইভাবে ভোট হয়ে যায় বিএনপি কিন্তু ভোটে একটা বড় অংশ যদি অফার পায় বড় অংশ রাজনৈতিক ওপেন অফার আমি আন্ডার আন্ডার হ্যান্ড হ্যান্ডেল কোনো অফার চাচ্ছি না তাহলে বিএনপি একটা বড় অংশ তার দলে চাপ সৃষ্টি করে হয়তো সে বেড়েও যাবে জি আহমদ ভাই মানে বিষয়টা কি এমন মানে অনেকে বলে যে বিএনপি চায় যে একটা তৃতীয় শক্তি আসুক কিন্তু আওয়ামী লীগ না আসুক আপনারাও কি এরকম যে ঠিক আছে আওয়ামী লীগের মানে বিএনপির সাথে কোনো আপোষ হবে না प्रधानमंत्री शेष शेष कर सम्पादक आगामी रात दस टाइम रही शुभरत्री